Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Jo di El Jawahir Channel Kali ini saya akan share ke teman-teman semua tentang shortcut SCRCPY Jadi bentuk file ya Teman-teman bisa download dan link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi Oke sebelum videonya dimulai saya akan share ke kalian semua tentang kabel-kabel yang bisa dipakai untuk mirroring Entah itu Android ataupun iPhone ya Nah jadi ini dia Kita bisa mencari kabel-kabel untuk mirroring Bisa di all shop kesayangan kalian ya Jadi banyak pilihannya Nah untuk kabel MHL ini di sini ada tiga jenis Untuk iOS bisa, kemudian Android Tipe C, micro USB dan lain sebagainya Untuk meminimalisir delay Mungkin untuk live stream ataupun untuk live view ya seperti pada video sebelumnya, saya membuat Live View Drone, Drone SJRCF11 Pro, mereknya PX. Jadi untuk delay, ya tergantung harga juga sih. Untuk spesifikasinya, bisa kalian lihat di deskripsi pada produk tersebut ya. Nah, jika kalian ingin menyambungkan langsung ke TV, kalian langsung bisa colo output HDMI-nya ke input HDMI TV ya kemudian jika kalian ingin live stream ataupun ingin mengkoneksikan ke laptop ataupun komputer kalian kalian butuh perangkat yang bernama HDMI capture ini ya nah di sini banyak pilihannya mungkin kalian bisa lihat-lihat review di YouTube ataupun di website-website bagaimana kualitas dari USB capture ini ya nah di sini banyak pilihannya ya untuk TV tabung, TV yang memakai RCA juga bisa. Oke, kita lanjut pada video pembahasan kita tentang shortcut SCRCPY. Jadi fungsi shortcut ini adalah untuk membuka SCRCPY, entah itu menggunakan USB, USB kabel, ataupun menggunakan wireless. Jadi langkah pertama, kalian download dulu file yang ada di kolom deskripsi. Nah, jika sudah kalian download, kemudian kalian pindah di folder SCRCPY yang pernah kalian download sebelumnya ya jadi ini adalah folder SCRCPY kemudian untuk file yang telah kalian download kalian paste di sini ya kemudian kalian langsung bisa ekstrak here di sini ya kita ekstrak nah untuk passwordnya juga ada di link deskripsi kalian bisa lihat nah setelah kalian berhasil mengekstraknya ada lima file hasil ekstrakan. Oke, jadi untuk shortcut ini berekstensi BAT ya. Jadi kita tinggal double klik atau kita buka, dia akan membuka CMD di Windows atau Command Prompt ya. Jadi di file BAT ini ada atau terdapat perintah-perintah di dalamnya ya. Jadi untuk yang pertama ini close ADB proses yaitu mengclose proses ADB di Windows kita. Jadi prosesnya akan terclose ya. Jadi ADB prosesnya nanti di close secara otomatis jika kita menekan ini ya. Oke kita lanjut. Untuk shortcut yang ini adalah untuk cek IP ataupun mengenable atau mengaktifkan TCP IP mode yang pada video sebelumnya kita sudah bahas ya. Nah yang selanjutnya ini connect WiFi atur bitrate ataupun resolusi. Jadi kita mengkoneksikan SCRCPY menggunakan WiFi dan bisa mengatur bitrate nya. Oke lanjut untuk yang ini kita bisa mengkonekkan SCRCPY menggunakan USB kemudian atur bitrate sesuai keinginan kita untuk yang terakhir ini kita abaikan saja jadi saya buat untuk shortcut-shortcut ini agar mempermudah teman-teman ya dalam mengkoneksikan SCRCPY ini oke kita langsung saja ke cara menghubungkannya ya langkah pertama teman-teman menghubungkan kabel USB yang ada di Android kemudian kita hubungkan ke perangkat laptop ataupun PC kita nah jangan lupa ya untuk teman-teman harus mengaktifkan opsi developer ya kemudian aktifkan USB debuggingnya nah untuk tutorialnya bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya ini di pojok kanan atas kemudian langkah selanjutnya teman-teman Pastikan untuk wifi laptop teman-teman dengan HP terhubung pada jaringan yang sama ya. Kemudian kita langsung saja buka yang ini ya nomor satu ini ya. Check IP or enable TCP IP mode. Jadi kita perlu mengaktifkan TCP IP mode. Nah, 
oke okay, di sini terdapat keterangan ya switching device nah device saya yang sudah terhubung tadi merubah device saya ini ke TCP IP mode ya kemudian dia connect otomatis dan berjalan ya sesuai dengan settingan default ya ini dia HP saya sudah berjalan IP perangkat yang ini adalah 6 ya dia tersetting 6 oke okay. teman-teman sudah mencatat tadi untuk IP nya kemudian kita coba menghubungkan SCRCP ini menggunakan wifi ya jadi kita pilih yang nomor 2 ini nah ini adalah perintah-perintah yang ada di shortcut nomor 2 ini shortcut yang ini kita bisa mengedit yang ini ya IP HP saya tadi belakangnya 6 ya kita tinggal edit belakangnya 6 ya atau sesuaikan dengan IP yang ada di jaringan kita ya kemudian kita bisa atur bitrate nya ya sesuai dengan settingan teman-teman jika teman-teman bingung teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya oke kita bisa merubah FPS nya juga jadi saya setting 90 ya ataupun teman-teman juga bisa menghapusnya biar settingannya default ya paling maksimal ya. oke kemudian teman-teman tinggal save teman-teman close saja nah nah untuk Android saya ini hanya terhubung di wifi ya satu jaringan nah kemudian kita lepas ya kemudian kita udah atur untuk IP nya nah kemudian kita tinggal double klik aja nah ini sudah muncul ya nah jadi berhasil ya ini posisi HP saya tidak tercolok dengan USB ya jadi berhasil di sini juga tertera untuk tekstur ataupun resolusi udah teratur juga oke kita lanjut pada pembahasan selanjutnya nah untuk yang shortcut nomor 3 ini connect USB dan mengatur bitrate ya jadi kita langsung saja colokkan USB nya ya sudah terhubung ya nah kemudian kita langsung aja coba ya buka yang nomor 3 ini nah jadi sebelah kiri saya ini adalah koneksi SCRCPY menggunakan USB kabel sedangkan yang kanan ini adalah koneksi SCRCPY menggunakan Wifi ya nah ini satu jaringan ya Wifi kita bisa lihat di laptop saya nah ini sama nah kita coba tes delay tidaknya ya nah untuk Wifi pasti ada delay ya karena koneksi Wifi itu sangat terbatas ya karena butuh transfer data juga tergantung dekat jauhnya perangkat Android kita ke Wifi atau akses pointnya ya jadi kita coba ya untuk menonaktifkan Wifi di sini ya karena kita sudah menghubungkan SCRCP menggunakan USB jadi kita coba untuk mematikan koneksi Wifi nya oke okay, koneksi Wifi udah mati ya nah di sini kita bisa lihat ini adalah SCRCPY koneksi via USB jadi berhasil ya jadi teman-teman untuk koneksi SCRCPY ini kita bisa mengkoneksikan menggunakan kabel ataupun menggunakan wifi ya nah jika menggunakan kabel yang teman-teman dapat adalah minim delay ya kemudian untuk gambarnya juga pasti ya real time ya lebih bagus Nah untuk lebih real time lagi teman-teman bisa membeli kabel MHL yang ada di all shop ataupun di toko-toko yang teman-teman suka ya Jadi untuk menghubungkannya ke laptop teman-teman juga butuh USB capture namanya ya Kemudian yang kedua teman-teman juga bisa mengkoneksikan SCRCPY menggunakan Wifi jadi langkahnya teman-teman harus mencolokkan terlebih dahulu untuk perangkat Android ke laptop menggunakan USB nah perlu diketahui teman-teman jadi jika kita menghubungkan SCRCPY menggunakan Wifi ya selalu menggunakan Wifi misalnya untuk kedepannya kita wajib eh, mengaktifkan ini dulu TCP IP mode karena jika HP kita terrestart ataupun mati ya nah TCP IP mode itu akan berubah ke default jadi non aktif ya kemudian kita perlu untuk mengaktifkan kembali jadi jika ingin menghubungkan SCRCPY via wireless kita wajib membuka yang namanya TCP IP mode ini nah kemudian kita sudah coba tadi ternyata untuk SCRCPY itu bisa membuka melalui wifi sekaligus melalui USB tadi sudah kita coba nah yang ini nah 
kemudian di video selanjutnya saya akan share ke teman-teman untuk mengkoneksikan beberapa perangkat mungkin dua tiga ataupun empat perangkat mungkin ya perangkat Android kita yang kita sudah siapkan kemudian kita koneksikan ke SCRCPY kita capture menggunakan aplikasi OBS nah kemudian teman-teman jika ada pertanyaan ataupun saran ya tentang SCRCPY ini teman-teman juga bisa chat di kolom komentar ya untuk pertanyaan-pertanyaan ya kemudian teman-teman juga jangan lupa share video ini kemudian like jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan tutorial bermanfaat tentang SCRCPY ini terima kasih untuk Geni Motion, Geni Mobile, SCRCPY, SNDCPY dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton Semoga bermanfaat Jangan lupa selalu semangat dalam menjalani aktivitas Selalu berdoa Semoga sehat selalu Dan sampai jumpa di video selanjutnya